Indonesia केंद्र प्रबुद्धों ने ची टीडीपी मंत्री और वाइस अलग अलग मुंह मतलब कर राष्ट्रम लो केंद्र प्रबुद्धों में प्रकटित चब होए प्रत्येक वादा पहन गाने लेने का प्रत्येक पैकेज पहनी प्रेजेंट लो ये टोटल इस पंद्रह नंबर नहीं बेरो चपकल दे मानो मुद्दन लो कुड़ा मन राष्ट्रम ने गतनालों समाचारों प्रेजेंट प्रबुद्� Ipuru, wakar rajadhan anti antu lekuna mana ni bayi kini tesi, mana ki antis taru ento na, ani kondu parca kuna mana ni tiwro mana tu anti, mosa ani ki kenda pravutu mana ti kenda pravutu guru jesi ni, kani bi tanitni guna mem purus tam, kacitanga rastra ni ki aisy sancha ulahdu padian sancha ala partu, penting wada nu mem ichi tiwro tam anjepe aros ini kal wada nangga atu. बीजेपी इटू तेलुगुदेशम पार्टी माना राष्ट्र ने की चपड़न जरिए नहीं दानी नम्मे प्रजल अंदरों पूरा बीजेपी की अटू तेलुगुदेशम पार्टी की पटंग अटड़न जरिए नहीं आ नालगेर ला निंची इपटी वाला कु राष्ट्र ने कहीं एट ट्वेंटी कर्चुल की सारे ने ट्वेंटी क्या टाइम पुलो केंद्र प्रबुद्धन चेले � वोट में उनके केस में तो बड़ी पड़ी चंद्रमा बनाए डगा रहे राष्ट्र आत्मा विमान ने मोड़ी कर देकर ताकत उपेटी ये प्रत्येक वादा नू उधर ही चुकना खानी ये प्रत्येक ताके जो अन्ना ये पटवार को ये रकम है ना ट्वेंटी क्या टाइम पूर्व राख पोगा मन्ना जरिये ना ट्वेंटी बजट समावेश चल � Ika, pertengahan kawada, ane ma diem pertengahan kawada kawali antu B J P itu tegadam pelajar skuna persis tu cinti. Saya pernah cakap tu, pertengahan kawada kosong terus yang parti B J P itu tegadam pelajar skuna persis tu kacir antara orang kari terus yang parti modern pun cipta sendiri B J P mana rasa ni Kongres berada di sana perlu mana rasa mula itu benti saukari lalu lewo mana rasa ni purti kalau tu budget tu ni ini lotu budget tu kacir tengah B J P mana ku purti mana lotu budget ni ane ti eli cecis mana rasa ni adukun tu deh je pesan mana kerana nalu budget lalu B J P ku itu benti lotu budget ni kani lekap tu mana ku na apulah ni kani evi tu mana itu benti parak sahkar mandir cilek itu benti kerana mula mario tu sahaja mana kendera mula orang itu benti menteri lalu kani lain tu mana wika pak cendera M B M P lalu kani evi na sahaja kerja sem parti M P lalu wika pak M P lalu kendera pak itu benti hendak tiga kali lalu kapot mana Tetapi cara berbuat buat itu mana? Tetapi nalu yang lega, ini pertiga kehadiran yang baru pergi cuci kunda orang pergi nici. Kebalam jangan mohon ready gar, matri me, dini pun pora tan cius tu asto ceri. Pergi orang dah dapat gak mukpay orang pergi gak, nirsana karya kerma lalu, darna lalu, wajarah karya kerma lalu ni ni rasu apa tengah parti seni tu cipta cehi nici. Ya kadi 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 jenar lalu cehi dini yang kaligi nici. Kendera prabutu orang pergi negara utir dicipta perhatian cius tu nari. Puru pura. Ayah MP itu tuh tiga jenama macam ini cerdum, abisual setiruan ni ni perayaan seperti orang ini ni gula wati lalu bahag me. Kacchu tengah, Wajar Kongres Parti ke matri me, perhatian ko hodam sahijin cewisian lalu cetusun cetusun di undang nadi ni cepakal. Sebab ni cepakal, Wajar Jagan Mohan ni digaru perhatian ko hodam kosong tu me, Wajar CP sama ni cerdum MP lalu gani, walau tu Parlimen lalu perhatian ko bentuk bentuk karya karya mal jerpin cerdum gani lelai. Parlimen lalu kendera perbuatan payah, abisual sem tisko ni cik kacchu tengah ini kendera medal uban cik, mana rasa ni perhatian ko hodam sahijin tamu ni pesan tu me. Sebab ni cepakal ni. Wajib apa kesambandan china tu? Ini mesti mandi pada mandi MP lo. Aida orang orang nalar bayi muda mandi prajurit jam bahis tu na parlement lo. Ini mesti mandi pada mandi MP lo. Matram kendera perbuat pun na abis abis pasal terimaan mana ini pravesha perite. Manat to parto sahkerin cek prar parti lo to evan ipar orang ko cercel jeripin na wajib apa? Lente atuwati cercel jarapada ni ki. Walau sahkeran cik skone mundu kelle chance sevan orang naya. Ma parti pada orang orang gula ipar ke daily lo orang orang jero tu ondi. Walau orang orang gula adi sega. Kami kadal ikal caya itu naru. Kacchu tengah mereka tawal la madat tu gula tiga skoni. Kendera prabutu umpai na wotir tece itu tengah ni mawal dunia ini skobotna. Anjulanu 
తెలుగుదేశం పార్టీని కూడా కలిసి రావాల్సిందిగా కూడా కోరడం జరిగింది కానీ తెలుగుదేశం పార్టీకి ఏ కోశానా కూడా ప్రత్యేక హోదా పైన నమ్మకం కానీ విశ్వాసం కానీ లేకపోవడం వలన వాళ్ళు సమయ నొక్కులు నొక్కుతున్నారు తప్ప బీజేపీ పైన ఒత్తిడి తెచ్చే అవకాశాన్ని అంటే ప్రయత్నమే చేయబోవడం లేదు సార్ మీరు చెప్పండి ఇంతకు రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికల్లో సాక్షాత్ ప్రధానమంత్రి అభ్యర్థి నరేంద్ర మోదీ గారు వెంకయ్య నాయుడు గారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు అదేవిధంగా వీరితో పాటు కలిసి పవన్ కళ్యాణ్ గారు కూడా తిరుపతి తారకరామ స్టేడియంలో ఒక హామీ అనేది ఇచ్చారు రాష్ట్రానికి ఖచ్చితంగా బీజేపీ బీజేపీ ఆదుకుంటుంది ఈ రాష్ట్రానికి బీజేపీ తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకత్వాలు ఖచ్చితంగా కావాలి వస్తేనే మన రాష్ట్రం అభివృద్ధి చెందుతుంది అని చెప్పి పవన్ కళ్యాణ్ గారు చెప్పారు తర్వాత నాలుగు సంవత్సరాలు కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత ఆయన తన యొక్క పార్టీని ప్రజల్లోకి తీసుకుని రావడం ఇప్పుడు రీసెంట్ గా ఆయన జరిపినటువంటి జేఎఫ్సి జాయింట్ ఫైన్ ఫ్యాక్టింగ్ కమిటీ అనేది ఒక కమిటీ ఏర్పాటు చేసి మేము రాష్ట్రానికి ఏమో చేస్తాం ఏదో చేస్తామని చెప్పేసి ఇటువంటి తరుణంలో వైకాపా నుంచి పవన్ కళ్యాణ్ గారి మద్దతు పొందే అవకాశం ఏమన్నా ఉందా ఆ నిర్ణయాన్ని మేము ఇప్పుడే చెప్పలేము అంటే ఎన్నికల వ్యూహాల్లో ఎవరితో ఎప్పుడు పొత్తులు ఉంటాయన్నది బయట పెట్టడం ఇంత తొందరగా సమంజసం కాదు ఒక పక్క మీరు చెప్పినట్లయితే కేంద్రంతో కేంద్రం యొక్క మెడలు వంచి ఖచ్చితంగా వైకాపా ప్రత్యేక హోదా తీసుకొని వస్తుంది అంటే అదేవిధంగా కేంద్రం పైన ఇప్పటి వరకు ఎటువంటి ఎటువంటి ఇది చేయకపోవడం అంటే కేంద్రం పైన నిరసన వ్యక్తం చేసేటువంటి మాటలు కానీ ఏదో కానీ వైకాపా నాయకత్వం చేయకపోవడం మీరు ఎంత వరకు మీరు సమర్థిస్తారు దీన్ని చూడండి మాకు ప్రధాన ప్రత్యర్థి తెలుగుదేశం పార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీ మిత్రపక్షంగా ఉన్నటువంటి బీజేపీని తెలుగుదేశం పార్టీనే ఒత్తిడి తెచ్చి ఈ దిశగా ప్రయత్నం చేసే విధంగా చేయించడమే మా కర్తవ్యంగా మేము ఆ రోజు భావించినాం ఖచ్చితంగా మేము మిత్రులం మాకు మంచి అవినాభావ సంబంధాలు ఉన్నాయన్నప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారే ఈ పని ఎందుకు సాధించలేకపోతున్నారు ఒకవేళ మేము చంద్రబాబు నాయుడు గారిని తప్పు పట్టడం మానేసి కేంద్ర ప్రభుత్వం పైన పడి ఉంటే ఖచ్చితంగా తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు అందరూ కూడా ఎక్కడికక్కడ మాకు ఇక చాలు ఇదంతా కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం పైన డైవర్ట్ అవుతోంది అసలు తెలుగుదేశం పార్టీ దీనికి అంటి ముట్టనట్టుగా ఉంటే సరిపోతుందని చెప్పి వాళ్ళు దాన్ని వదిలేసి ఉంటారు మేము చేసింది ముమ్మాటికి కూడా సరైందే ఇప్పుడు తెలుగుదేశం పార్టీ ఆ ప్రభుత్వంలో నుంచి బయటకు రావడం మాత్రమే జరిగింది తప్ప ఇంకా కూడా ఎన్డీఏ తోటి వాళ్ళ సంబంధాలు ఉన్నాయి ఎప్పుడైతే తెలుగుదేశం పార్టీ పూర్తిగా అవి తెంచేసుకొని ఇక మా వల్ల కావట్లేదు ఇక మేమేమి చేయలేము అన్న పరిస్థితికి ఏర్పడుతుందో ఖచ్చితంగా మా దాడి కేంద్ర ప్రభుత్వం పైన ఉంటుంది దానికి తోడు వీళ్ళను కూడా మేము వదిలే ప్రసక్తే లేదు ఎందుకంటే వీళ్ళు కూడా ఆ రోజున రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని ప్రజల్ని మోసం చేసినటువంటి వాళ్ళలో ఒకళ్ళు కాబట్టి సార్ మీరు ఇప్పుడు చెప్పారు ఇప్పటి వరకు మనం రాష్ట్రంలో గత నాలుగు సంవత్సరాలుగా గమనించిన పరిస్థితి అయితే రాష్ట్రంలోని మన వైకాపాకు సంబంధించిన ఎమ్మెల్యేలు కొంతమంది తెలుగుదేశం పార్టీ ప్రభుత్వం మాత్రమే మా యొక్క నియోజకవర్గాన్ని అభివృద్ధి చేస్తుంది తెలుగుదేశం పార్టీతోనే మొత్తం రాష్ట్రం అభివృద్ధి చెందుతుంది అని చెప్పి దాదా దరిదాపు ఇరవై రెండు మంది ఎమ్మెల్యేలు తెలుగుదేశం పార్టీలో చేరడం వారిలో కొంతమందికి ఆదినారాయణ రెడ్డి అయితే కావచ్చు అమర్నాథ్ రెడ్డి అయితే ఇటువంటి ఇటువంటి వారికి మంత్రి పదవులు రావడం ఇటువంటి వారు రాజీనామాలు చేయకుండా వారి యొక్క స్వలాభం కోసం వాళ్ళు పార్టీ మారి అధికార పార్టీలోకి వెళ్ళారా లేదంటే వాళ్ళు నియోజకవర్గాలు అభివృద్ధి చెందించుకుందామనే దిశగానే వాళ్ళు ఆ రాజకీయ తెలు అధికార పార్టీలకు చేరారా చూడండి వాళ్ళ వాళ్ళకి సొంత కారణాలు అయితే ఉండొచ్చు కానీ ఒక పార్టీ గుర్తుపైన గెలిచి ఇంకో పార్టీలోకి రాజీనామా చేయకుండా పోవడం అనేది అనైతికం దానికి వాళ్ళ నియోజకవర్గంలో జరుగుతున్నటువంటి అభివృద్ధికి ఎటువంటి ముడి అయితే లేదు ఇకపైన ఆ నిర్ణయం అంటారా నేను వాళ్ళ విజ్ఞతకి వదిలేస్తున్నాను సార్ ఇప్పటివరకు మీరు చెప్పిన విధంగా రాజకీయ పార్టీ రాజకీయ నాయకులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ వాళ్ళ సొంత లాభం కోసం దేనికి వెళ్ళారని చెప్పేసి మీరు అంటున్నారు సార్ రాష్ట్రంలో ఇప్పటివరకు జరిగిన పరిస్థితులు అభివృద్ధి పైన కావచ్చు లేదంటే ప్రజలు ప్రజా ప్రజా మహిళల పైన అయితే దాడులు అయితే కావచ్చు లేదంటే ప్రజల పైన దాడులు అయితే కావచ్చు ప్రజలకు సంబంధించిన వరకు ఎటువంటి కనీస సౌకర్యాలు అందకుండా ఇంకా చాలా మంది బాధపడుతూనే ఉన్నారు ఇటువంటి కారణాలు ఇటువంటి ఘటనలు ఏమైనా తీసుకొని వైకాపా ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకుని వెళ్ళి వాటిని సత్వరమే పరిష్కరించే మార్గంగా ఏదైనా ప్రయత్నాలు చేసిందా అంటే మేము ఎప్పటికప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు లెక్కలతో సహా కొన్ని లోపాలని ప్రభుత్వం ముందుకు తీసుకుని వచ్చి అది కూడా అసెంబ్లీలో మాట్లాడడం జరిగింది కానీ ఎప్పుడే కానీ ప్రభుత్వం వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీని ప్రతిపక్షంగా కాకుండా ఒక ప్రత్యర్థిగా శత్రువుగా చూసిందే తప్ప మా సూచనలను సలహాలను పాటించినటువంటి సందర్భం ఒకటంటే ఒకటి కూడా లేదు సో మేము ఎన్నో ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాం చేశాం కూడా దానికి ప్రభుత్వం నుంచి ఏ రకమైనటువం
సార్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కూడా ఇప్పటి వరకు ప్రజా సంకల్ప యాత్ర అనేది ఒకటి ఒక యాత్ర అనేది ప్రారంభించి దరిదాపు పదిహేను వందల కిలోమీటర్లు తన యొక్క పాదయాత్రలు వెళ్ళి ప్రజల కష్టాలు ఎక్కడికక్కడ ప్రజల కష్టాలు అన్నింటినీ తెలుసుకుంటారు నేను వచ్చానంటే ఖచ్చితంగా వైకాపా అధికారంలోకి వచ్చిందండి ఈ యొక్క సమస్యలను అన్నింటినీ పరిష్కరిస్తాము వైకాపా అధికారంలోకి రావడంతోనే రామ రాజ్యాన్ని సృష్టిస్తామని చెప్పేసి అంటుంది ఈ రామ రాజ్యాన్ని సృష్టించడానికి లోటు బడ్జెట్ లో ఉన్న రాష్ట్రంలో సరిగా నిధులు లేవు సరైనటువంటి భవనాలు లేవు సరైనటువంటి సౌకర్యాలు లేవు మన రాష్ట్రానికి మీరు గమనించండి ఇప్పటి వరకు మనకు సక్ర సక్రమమైనటువంటి అసెంబ్లీ లేదు సెక్రటేరియట్ లేదు హైకోర్టు లేదు ఈ రోజుకి మన న్యాయవాదులు ఏదో ఒక రూపంలో ఎక్కడో ఒక ప్రాంతంలో మన ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో మాకు ప్రత్యేక హైకోర్టు ఆంధ్రప్రదేశ్ కావాలి అని చెప్పేసి మీరు పోరాటం చేస్తున్నారు ఈ ప్రత్యేక హైకోర్టు ఆంధ్రప్రదేశ్కి తీసుకుని రావడానికి వైకాపా ఎందుకు ముందుకు వెళ్ళలేకపోతుంది వాళ్ళ ద్వారా వాళ్ళ వాళ్ళతో పాటు వెళ్ళి ఎందుకు ప్రయత్నం చేయ చేయలేకపోతుంది జ్యుడిషియరీ వాళ్ళతోటి మేము ఆ ప్రయత్నం చేయలేదు అని అంటే మీరు పొరపాటే ఈ పాటికి ఈ విషయం పైన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారితో పాటు అనేక మంది ఆ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారితో అనేక మంది న్యాయవాదులు వచ్చి చర్చించడం జరిగింది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు సానుకూలంగా స్పందించి ఆ దిశగా మేము ప్రయత్నాలు చేస్తామని చెప్పి మాట చెప్పారు మా న్యాయ విభాగంలో ఉన్నటువంటి న్యాయవాదులు కూడా వాళ్ళకు మద్దతు తెలుపుతూ అనేక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనడం జరిగింది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇప్పుడు ప్రజా సంకల్ప యాత్రలో క్షణం తీరిక లేకుండా ఉంటున్నారు కాబట్టి ఆయన ప్రత్యక్షంగా ఆ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనే పరిస్థితి లేకపోవడం వల్ల మీకు అలా అనిపిస్తుంది తప్ప జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి దానిపైన చాలా స్పష్టత ఉంది సార్ రాష్ట్రంలో అవినీతి ఎక్కడి పెచ్చు వేరిపోతుంది ఎక్కడ చూసినా అవినీతి ఏ అధికారిని పట్టుకున్న చిన్న ప్యూన్ దగ్గర నుంచి ఐఏఎస్ అధికారి వరకు ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర వరకు అవినీతి 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 అనేది జరుగుతుంది ఇటువంటి అవినీతి పైన వైకాపా యువ నాయకుడిగా మీరు ఎటువంటి పోరాటం చేయదలుచుకున్నారు అవిను అవినీతి అన్నది ప్రతి శాఖలోనూ వేళ్ళు ఉనుకుపోయే వేళ్ళు ఉనుకొని పోయిన మాట వాస్తవమే దానిపైన వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఖచ్చితంగా కూడా ఉపే అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఉపేక్షించే పరిస్థితి ఉండబోదు ఎవరెవరైతే అటువంటి వాటికి పాల్పడుతున్నారో వాళ్ళని కఠినంగా శిక్షించేటటువంటి పరిపాలన విధానాన్ని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తీసుకురావాలని అనుకుంటున్నారు సార్ వైకాపా కనుక అధికారంలోకి వచ్చిందంటే ప్రజలకు దగ్గరగా ఎమ్మెల్యేలు ఇప్పుడు ఇప్పుడే మనం గమనించినట్టయితే ఎమ్మెల్యే ఎప్పుడో వస్తారు తన నియోజకవర్గంలో ఎప్పుడు ఉంటారో ఎప్పుడు వెళ్తారో తెలియదు ప్రజలకు ఎప్పుడు అందుబాటులో ఉంటారో తెలియదు ప్రజలకు ఏదైనా సమస్యలు ఉన్నాయంటే ఎమ్మెల్యే దగ్గరికి వెళ్ళి మాట్లాడదామంటే వాళ్లకు తెలియదు ఎందుకంటే ఎమ్మెల్యే హైదరాబాద్లో ఉంటుందో తెలియదు అమరావతిలో ఉంటుందో తెలియదు లేకపోతే తన నివాసంలో ఉండి లేదని చెప్పి చెప్పేస్తారు మీరు అటువంటి పరిస్థితి లేకుండా వైకాపా కనుక అధికారంలోకి వస్తే క్షేత్ర స్థాయిలో కూడా వైకాపాకు సంబంధించిన ఎమ్మెల్యేలు క్షేత్ర స్థాయిలోకి వెళ్ళి ప్రతి ఒక్క సామాన్యుడిని కదిలించి వారి యొక్క కష్టాలను తీర్చడానికి వైకాపా ఎటువంటి చర్యలు తీసుకోకూడదు తీసుకోవాలనుకుంటుంది దానికి సజీవ ఉదాహరణ మా నాన్నగారు ఎందుకంటే గతంలో ఆయన వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నప్పుడు ఆ రెండు సంవత్సరాల్లో తిరుపతిలో దాదాపు పద్నాలుగు వందల నుంచి పదహారు వందల కిలోమీటర్ల పాటు ప్రతిరోజు ఆయన తిరగడం జరిగింది ఎప్పుడు అందుబాటులోనే ఉన్నారు ఆయన మీరు పట్టికని చూస్తే ఆ రెండేళ్లలో కేవలం ఒక ఇరవై నుంచి నలభై రోజులు మాత్రమే హైదరాబాదులో అది కూడా అసెంబ్లీ సమావేశాలకు అటెండ్ కావడం లేదంటే పార్టీ ముఖ్య కార్యక్రమాలకు హాజరు కావడం తప్ప ఎప్పుడు కూడా అందుబాటులో ఉండేటటువంటి వారు ఆయన అదే పరిస్థితి వచ్చే సంవత్సరంలో ఎన్నికలు జరిగి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ తిరుపతిలో గెలిచి కరుణాకర్ రెడ్డి గారు ఎమ్మెల్యే అయిన తర్వాత కొనసాగుతుందని నేను తెలియజేస్తున్నాను సార్ మీరు చెప్పండి అసెంబ్లీకి ఖచ్చితంగా అసెంబ్లీ అసెంబ్లీ సమావేశాలకు మాత్రమే వెళ్ళారు నాన్నగారు అని చెప్పారు సార్ గత రెండు అసెంబ్లీలకు వైకాపాకు సంబంధించిన ఒక్క ఎమ్మెల్యే కూడా వెళ్ళి ప్రజల యొక్క వాణిని ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకుని వెళ్ళి ప్రభుత్వం పైన ఒత్తిడి చేసి ప్రభుత్వం మెడలు వంచి ప్రజలకు ఈ ఈ పనులు ఈ కష్టాలు ఉన్నాయి ప్రజలు ఈ కష్టాలు పడుతున్నారు అని చెప్పి ప్రజలను ఎందుకు ఇది చేయలేకపోతుంది గత రెండు అసెంబ్లీలుగా బాయ్కాట్ చేసి వైకాపా ఇంతవరకు అసెంబ్లీకి వెళ్ళలేదు ప్రభుత్వం యథేచ్ఛగా తనకు సంబంధించిన బిల్లులు పాస్ చేసుకుంటుంది ప్రభుత్వం యథేచ్ఛగా తనకు సంబంధించినటువంటి ర్యాంక్ ఏవైతే బిల్లులు ఉన్నాయో అవన్నీ పాస్ చేసుకుంటూ ఎటువంటి కార్యక్రమాలు అయితే చేస్తుందో అది చేస్తుంది ఒక పక్క ప్రభుత్వం కూడా చెప్తుంది వైకాపా వాళ్ళు భయపడి అసెంబ్లీకి రావట్లేదు అసెంబ్లీకి వస్తే మేము వాళ్ళపైన ఏదో ఎక్కడ ప్రజల్లోకి వెళ్ళటం లేదని చెప్పి మేము ఇక్కడ ఎదురుదాడి చేస్తాము అని చెప్పి చెప్పి వాళ్ళు అసెంబ్లీకి రావడం లేదని చెప్పేసి రెండు అసెంబ్లీలుగా వైకాపా వైకాపాకు సంబంధించిన ఎమ్మెల్యేలు అసెంబ్లీకి వెళ్ళి ప్రజల నాడుని వినిపించకపోవడం ప్రజలకు కొద్దిగా ఎటువంటి ఆల్రెడీ కొంతమంది ప్రజల వరకు
మనకు చర్చో ఉపచర్చలు జరిగేటటువంటి ముఖ్య ఉద్దేశమే ప్రజా సమస్యల పైన ప్రతిపక్షము ఇలా ప్రధాన పక్షము చర్చించుకొని సరైన నిర్ణయాలు తీసుకోవడం కోసమే అవి ఏర్పడ్డాయి కానీ ఎప్పుడు కూడా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి అటువంటి అవకాశాన్ని ప్రతిపక్షం ఇవ్వకపోగా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించినటువంటి ఎమ్మెల్యేలను సంతలో గొడ్లను కొన్నట్టుగా కొనడం జరిగింది ఎంతో సీనియర్ నాయకుడు అని చెప్పుకునేటటువంటి చంద్రబాబు నాయుడు గారు రాజకీయ ఉల్లంఘనకు పాల్పడ్డం చాలా హేయము విడ్డూరమైనటువంటి చర్య దాన్ని నిరసిస్తూనే ఈ విషయం రాష్ట్రపతి వరకు చేరాలన్న కారణంతో మేము ఆ నిర్ణయాన్ని తీసుకోవడం జరిగింది మేము అంతకంటే భిన్నంగా ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రజలకు జరుగుతున్నటువంటి ప్రజాక్షేత్రంలో ఏమేమవుతున్నాయో వాటిని నేరుగా ప్రజలకు చెప్పుకునేటటువంటి అవకాశం ఈరోజు ఉన్నందు వలన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నేరుగా ప్రజా సంకల్ప యాత్రలోనే చంద్రబాబు నాయుడు గారు తీసుకుంటున్నటువంటి నిర్ణయాలను ఎండగడుతూ అవన్నీ ప్రజా వ్యతిరేకంగా ఉన్నాయని తెలియజేస్తూ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ విధి విధానాలు ఏ విధంగా భవిష్యత్తులో ఉంటాయో మమ్మల్ని ఏ విధంగా అసెంబ్లీలో అణగదొక్కుతున్నారో జనాలకి ప్రతిరోజు చెప్పడం జరుగుతుంది సార్ మీరు చెప్పండి ప్రజలకు ప్రజల యొక్క కష్టాలను మేము అసెంబ్లీలో చర్చించడానికి మాకు ప్రభుత్వము స సమయం ఇవ్వట్లేదు అందువల్లనే మేము అసెంబ్లీని బాయ్కాట్ చేసి మేము ఇక్కడికి వచ్చామని చెప్పేసి అంటున్నాం ఇప్పటికిప్పుడు ఒకవేళ మన రాష్ట్రానికి సంబంధించిన వరకు ఇప్పటికిప్పుడు ఎన్నికలు వస్తే ఎన్నికలలో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించినటువంటి నాయకుల దగ్గరికి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించినటువంటి అభ్యర్థుల దగ్గరికి ప్రజలు వచ్చి మీరు గత రెండు అసెంబ్లీ అసెంబ్లీ సెషన్లకు మీరు వెళ్లకుండా మా యొక్క వాణిని మీరు వినిపించకుండా మీరు చేసింది ఏమి అని అడిగారంటే ఒకవేళ క్వశ్చన్ చేశారంటే అప్పుడు నాయకులు ఏ విధమైనటువంటి సమాధానం ప్రజలకు అందించబోతారు చూడండి నిజంగా అంతటి వ్యతిరేకత ఉంటే ప్రజా సంకల్ప యాత్రలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి అంత అనూహ్యమైనటువంటి స్పందన రానే రాదు ఒక పెద్ద కొడుకు ఇంటికి తిరిగి వచ్చి చాలా కాలం తర్వాత వస్తే ఏ విధమైనటువంటి స్వాగత సత్కారాలు చేస్తున్నారో అదే విధంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు గ్రామాలను సందర్శించినప్పుడు ఆయా ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి మహిళలందరూ కూడా అదే అనుభవానికి లోనవుతున్నారు ఖచ్చితంగా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ పట్ల ప్రజల్లో విపరీతమైనటువంటి సానుభూతి అలానే నమ్మకము కలిగి ఉంది కాబట్టి ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో అటువంటి ప్రశ్నలు ఉదయించే అవకాశమే లేదు ఒకవేళ ఉదయించిన దానికి సరైన సమాధానం చెప్పే సంసిద్ధతతోటి మా నాయకులందరూ కూడా ఉన్నారు